మార్నింగ్ టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఈ ఉదయం ఒక వీక్ ట్రేడింగ్ సెషన్ కనిపిస్తుంది సో ట్రేడ్ వరీస్ అనేది ఇంకా మార్కెట్ ను విడనాటం లేదు చైనా తో యుఎస్ పెట్టుకున్న తగువల మారి వైఖరి దాని ప్రభావం ఇంకా మార్కెట్స్ మీద కనిపిస్తుంది మరోవైపు గ్రోత్ వరీస్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఈ ఉదయం మనం చూస్తే షాంఘై మార్కెట్ ఇట్ ఈస్ ది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కమాడిటీస్ మార్కెట్ షాంఘై మార్కెట్ లో ఆల్ మెటల్స్ ఆర్ ఇన్ లాసెస్ సో కాపర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఇయర్ లో నైన్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఇప్పుడు దాకా సో మరోవైపు క్రూ ప్రైసెస్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగాయి లాస్ట్ నైట్ దీనికి ప్రధాన కారణం కెనడాలో అవుటేజెస్ లిబియాలో ఉన్న అన్రెస్ట్ వీటికి తోడుగా ఇప్పుడు ఇరాన్ నుంచి క్రూడ్ కొనద్దు అంటూ యుఎస్ తన ఎలైస్ లైక్ జపాన్ కెనడా ఇటువంటి దేశాలను అడుగుతోంది సో ఇవన్నీ కూడా క్రూడ్ ప్రైసెస్ కొద్దిగా పెరగడానికి లాస్ట్ నైట్ కారణం అయితే యుఎస్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ మొన్నటి నష్టాల నుంచి కొంత తేరుకొని క్లోజ్ అయ్యాయి కానీ దాని ప్రభావం ఏషియన్ మార్కెట్స్ మీద ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు అంతగా కనపట్టలేదు సో ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఒక వీక్ ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది సో చైనీస్ మార్కెట్ క్లియర్లీ బేరిష్ మార్కెట్ గా తయారైంది సో చైనా షాంఘై కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ బేరిష్ ఫేజ్ లోకి వెళ్లిపోయింది సో పూర్తిగా బేరిష్ ఫేజ్ లోకి వెళ్లిపోయింది అండ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ నుంచి ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ లో మోర్ దాన్ థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ అమ్మరేంజ్ లో ప్రధాన సెల్లింగ్ అంతా కూడా చైనీస్ మార్కెట్ లో జరిగింది ఆఫ్కోర్స్ మన మార్కెట్ లో కూడా ఎఫ్ఐఎస్ఆర్ నెట్ సెలర్స్ యాజ్ ఆన్ డేట్ సో ఈ నేపథ్యంలో ఇండియన్ మార్కెట్స్ వీక్ గా ఉండడం ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు సో మన పోర్ట్ఫోలియోస్ అన్ని కూడా ప్రస్తుతం ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవరి పోర్ట్ఫోలియో బట్టి వాళ్ళకి టెన్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు నష్టాల్లో కనిపిస్తున్న సమయం ఇది అండ్ ఇండివిజువల్లీ నా పోర్ట్ఫోలియో కూడా పది శాతం తగ్గింది ఎయిట్ టు ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ సో అలాగే మరి కొందరు ఎందుకంటే నాలని ఓల్డ్ ప్రైసెస్ ఉంటాయి ఎవరైతే జనవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో అంటే ఈ ఇయర్ బిగినింగ్ లో ఎవరైతే ఎక్కువ పొజిషన్స్ తీస్తున్నారో కొత్తగా మార్కెట్స్ లోకి వచ్చారో వాళ్ళకి మాత్రం ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు కూడా లాసెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎక్కువ మంది మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో కనుక పొజిషన్స్ తీసుకుని ఉంటాయి ఇఫ్ దావ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సర్టన్ స్టాక్స్ లైక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఆర్ లార్జ్ క్యాప్స్ లో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి అటువంటి నష్టాలు లేవు బట్ మిగతా వాళ్ళకి మాత్రం చాలా సివియర్ లాసెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఏ టు డేట్ ఏ స్టాక్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేశాయి అనేది మరొకసారి మరి కొద్దిసేపట్లో మాట్లాడుకున్నాం అదర్వైజ్ బ్రాడర్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ ఎ బేర్ మార్కెట్ ఎందుకంటే మనం నిఫ్టీ చూసి మోసపోవద్దు నిఫ్టీ ఈజ్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ఎ రేంజ్ లైక్ టెన్ థౌసండ్ సే ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఈ నాలుగు వందల ఐదు వందల పాయింట్ల రేంజ్ లో కదలాడుతూ మనల్ని డిసీవ్ చేస్తుంది సో నిఫ్టీ చూసి మనం మార్కెట్స్ పతనం కాలేదు అనుకుంటే ఫూలిష్నెస్ సో చాలా స్టాక్స్ సీఎన్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఫర్నిషన్స్ తీసుకుంటే ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ టేకింగ్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సీఎన్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అంటే టాప్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ లిస్ట్ కనుక తీసుకుంటే ఏ టు డేట్ ఇండెక్స్ లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫాలే కనిపిస్తుంది కానీ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టాక్స్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడిపోయిన స్టాక్స్ లిస్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో సీఎన్ఎక్స్ హండ్రెడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను అలాగే ఈవెన్ నిఫ్టీ నిఫ్టీని విడిచిపెట్టి ఇతర మిడ్ క్యాప్స్ ని తీసుకుంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ స్టాక్స్ ఇప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ కంటే తక్కువగా తక్కువ ధర దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ గీతాంజలి జమ్స్ లాస్ట్ డిసెంబర్ లో అంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డిసెంబర్ ఆరు నెలల క్రితమే అరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఉన్న స్టాక్ ఇవాళ నాలుగు రూపాయలు అయిపోయింది అలాగే డైమండ్ పవర్ కేఎస్కే ఎనర్జీ జిటిఎల్ ఇన్ఫ్రా ఐవీఆర్సీ ఇవన్నీ గొప్ప కంపెనీ అని కాదు బట్ ఎటువంటి నష్టాలని ఇన్వెస్టర్స్ మిగిల్చాయి వీడియో కాన్ ఇండస్ట్రీస్ గ్యామన్ ఇన్ఫ్రా జేపీ పవర్ వెంచర్స్ జేపీ ఇన్ఫ్రా ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఇన్వెస్టర్స్ వెల్త్ ను హరాయించబడేశాయి అండ్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు లబ్బదిబ్బమంటున్న పరిస్థితి సో మనకు నిఫ్టీ పైన చూస్తే లాస్ట్ థర్టీ పాయింట్స్ మనం ఈ మధ్య ఈ సిరీస్ లో ఇప్పుడు దాకా చూస్తే థర్టీ పాయింట్స్ నష్టపై కనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు నిఫ్టీ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ దగ్గర ప్రారంభమైంది ఈ సిరీస్ నిఫ్టీ నిన్న క్లోజ్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ నైన్ సో మధ్యలో టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్టీ త్రీ వరకు వెళ్ళింది లో టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో ఒక వెరీ నేరో రేంజ్
అరౌడీ పనవసరం లేదు పోర్ట్ఫోలియోస్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి తాపీగా జాగ్రత్తగా బిల్డ్ చేసుకోవాల్సిన సమయం ఏదో బాగా తగ్గాయి కదా థర్టీ పర్సెంట్ పడిపోయింది మన ఫేవరెట్ స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకేముంటుందిలే బాటమ్ అయిపో బాటమ్ అవుట్ అయి అయింది అనుకోవడానికి వీలైన పరిస్థితి ఇప్పుడు సో అందుకని కేర్ఫుల్ గా కోర్ పోర్ట్ఫోలియోలో జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ ఎయిట్ టు టెన్ స్టాక్స్ దట్స్ ఇట్ నేనే అనుకున్నాను హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ బజాజ్ ట్విన్స్ అంటే బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ అలాగే ఇంకా కొన్ని స్టాక్స్ లైక్ మనకి ఈ సంవత్సరంలో అవుట్ పర్ఫామ్ చేసిన ఏంటి నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో మార్క్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ అఫ్ కోర్స్ ఫర్ ఇట్స్ ఓన్ రీజన్స్ అదేదో గొప్పగా పెర్ఫామ్ చేస్తుందని కాదు దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బై బ్యాక్ ది షేర్స్ అన్న ఉద్దేశంతో మార్క్ లో మనకు ఈ ఏడాదిలో నైన్టీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇప్పటికీ ఈ స్టాక్ ఇండియా బుల్స్ వెంచర్స్ ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇయర్ టు డేట్ ఐ ఎమ్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ జాన్ ఫస్ట్ నిన్నటి డేట్ వరకు జరిగిన ట్రేడింగ్ బట్టి ఫస్ట్ సోర్స్ సొల్యూషన్స్ ఎన్ఐటి టెక్నాలజీ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే గూగుల్ అండ్ ఫుడ్ వర్క్స్ పోస్ట్ బోనస్ కూడా ఈ స్టాక్ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇప్పటికీ మనకు అప్రిసియేషన్ కనిపిస్తుంది అలాగే మైండ్ ట్రీ అండ్ కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ ఎంఫోసిస్ ఎలాంటి ఇన్ఫోటెక్ టేక్ సొల్యూషన్స్ హెచ్ఈజీ టాటా ఎలక్సి టీసీఎస్ టెక్ మహీంద్రా రాడికో కైతాన్ ఎక్సావెల్ టెక్నాలజీస్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని ఉన్నాయి అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ లేదని కాదు బట్ ఈ స్టాక్స్ ఎంతమంది దగ్గర ఉన్నాయి ఈ స్టాక్స్ లో కనుక ఎక్కువ మంది పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉండుంటే డెఫినెట్లీ మంచి లాభాలు ఉంటారు బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ స్టాక్స్ విచ్ హ్యావ్ వైప్డ్ అవుట్ ఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఒకరాన్ని ఎవరైనా కొనుక్కుని ఉంటే ఇయర్ బిగినింగ్ లో ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టం వచ్చింది అలాగే బాంబే రాయన్ ఫ్యాషన్ క్వాలిటీ రిలయన్స్ డిఫెన్స్ జేబీఎఫ్ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్సిసి పీసీ జ్యువెలర్స్ హెచ్డిఐఎల్ జేపీ పవర్ మన్ పర్సన్ బెవరేజెస్ ఆర్కామ్ అదానీ పవర్ యూనిటెక్ బజాజ్ హిందుస్థాన్ జెట్ ఎయిర్వేస్ సో ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని చాలా చాలా హ్యూజ్ లాసెస్ క్రియేట్ చేశాయి అప్ టు నైన్టీ పర్సెంట్ వరకు కూడా లాసెస్ తెచ్చిపెట్టిన స్టాక్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ సమ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ ఇన్ ఏ స్టాక్ దెన్ యు ఆర్ ఎ లక్కీ ఫెలో చాలా తక్కువ నష్టపోయారనమాట మీరు సో ఎందుకు అని అనుకుంటున్నాం అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ నష్టపోయిన వాళ్ళతో కంపేర్ చేసి మనం ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ ఈ నాటి అదే సినిమాలో కోటా శ్రీనివాసరావు అంటాడు కదా నీకు నా కష్టంతో పోలిసి నీ కష్టం ఎంత అయ్యాను సో కంపారిటివ్లీ రిలేటివ్లీ బెటర్ పొజిషన్ లో ఉన్నట్లే ఇందాక నేను చెప్పాను నా పోర్ట్ఫోలో ఎయిట్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉంది ఇప్పుడు దాకా చూస్తే ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే సో ఎయిట్ పర్సెంట్ లాస్ ఈజ్ అంటే నేను చాలా ఇన్సూర్డ్ గా నా పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో అటువంటి పరిస్థితిలో సేఫ్ స్టాక్స్ అనేది మార్కెట్ లో లేవు అన్ని స్టాక్స్ కూడా ఎంతో కొంత నష్టాన్ని చూసినవే కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ బిల్డింగ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ అలాంటి ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు మార్కెట్ లో ఇదంతా కూడా సహజమే లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా అయితే లాభాలు చూసామో ఈ సంవత్సరం నష్టాలు చూడటం కూడా అంతే సహజం దాన్ని అర్థం చేసుకుని మనం బిహేవ్ చేస్తే లాంగ్ రన్ లో డబ్బులు చేసుకుంటాం డెఫినెట్లీ విల్ ఆల్ మేక్ మనీ కాకపోతే కొద్దిగా ఆ గాఫర పడకుండా స్థిమితంగా కూర్చొని అప్పుడప్పుడు రూమ్ లో ఒక్కడే కూర్చొని తలుపు వేసుకుని కూర్చొని ఆలోచించుకుంటే మనం ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నా అర్థం అవుతుంది ఆ తప్పుని సవరించుకుంటే ముందు ముందు లాభాలు సంపాదించుకోగలుగుతాం సో రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ పిక్చర్ వివరిస్తారు సో ఎటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తుంది మార్కెట్ బ్రాడర్ మార్కెట్ నిఫ్టీ గురించి మనం మాట్లాడుకోవటం నీకు అర్థం కనపట్టలేదు యా ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిఫ్టీ కనుక చూస్తే కనుక లాస్ట్ టెన్ డేస్ లో ప్రాబ్లీ ఒక రేంజ్ లో స్ట్రక్ అయిందండి ఇట్స్ మూవింగ్ నో వేర్ అని చెప్పొచ్చు టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థర్టీ అండ్ టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో నా ఉద్దేశంలో రేప్ ఎక్స్పైరీ కాబట్టి రేపటి ట్రేడింగ్ తర్వాత మేబీ బ్రేక్అవుట్ ఐదర్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో సిక్స్ నైంటీ కింద క్లోజ్ అయితే ఐ థింక్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కింద వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఎయిట్ థర్టీ అబో క్లోజ్ అయితే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది మన నిఫ్టీ చార్ట్స్ ని కనుక విశ్లేషిస్తే ప్రాబ్లీ Except for two or three sectors, I think private banking, uh, FMCG and maybe uh, a little IT space. In the most of the sectors, most of the stocks underperform just now, even Nifty. For instance, oil marketing, HPCL, VPCL, even if you have a lot of downloaded. And second stocks, metals, Vedanta, Ghani, Tata Steel. Ghani. So, Nifty is managed by only 7 to 10 stocks. If you have a major opinion, probably I think... Uh, it's a pure play management by smart money nifty and various stocks vision ko sega ka totally beaten down avutunayi and uh, i think uh, respite kuda complete ledhu for instance koni stocks uh, bottom nunchi 30 40% pull back vachina kuda immediately sell off raavatam chustunnam and i think uh, lower
And again, mid-cap IT low probably, Ninnad manan jishon, hexaware higher high formation rotten jishon. So, three times manan ki around 450, 460 range low trade hain di, nina range hain di breach rotten jishon. So, of course, this stock would a high beta stock, maybe 10% corrections would a possibility hain di. So, ilan stocks ne watch jishon, probably I think, kodhya deep search na pudu, alan stocks pick jishon kundi, hexaware gani, bajaj pins or ilan stocks low, I think we can make some money now jishon. And I think next to two days sessions को सम एवे ते heavy short उने market लो वाटिलो short scoring उच्छे chance हुँदी So maybe our stocks नी मनों choose जिए चो I think SRF is one idea probably कर चूस ते कनका 1680 रुपेस current market price हुँदी Maybe two price points choose जिए चो 1680 निंची around 1660 मज़ लो 1652 stock loss बेट कोंटे risk is about 30 रुपेस reward can be as high as about 50 रुपेस इस stock market only for tomorrow expiry नी ना हुदे चो नोके मार्केट्स बागले हो काबटे मानो वरी आई पाई कास्ता आंदोलन लोग बिल्ड पाई चिंतित ची हेल्थ प्रॉब्लम्स तेज़ कोटा मामले के दा योगा मेडिटेशन जैसे ही प्रॉब्लम्स में ची चालू वर्क मानो प्रिवेंट चेस को गलता मामले मानो हेल्थ इश्यूज़ में ची वो वाला भी चाहिए कुंडा इनका ये दो इतर तर कारणा चल पहले पहले चलते हैं टांग में तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तीस को पढ़ना है तो वो क्राइम नेहरू मिशन इतने तो तपन सर के अंदर की हेल्थ इंश्योरेंस आवश्यक तो मिमी रिस्क प्रोफाइल बट्टी मी आधा इन बट्टी हेल्थ काउंटर एंटोन डाली अनेडी नैने इंच कोणी तो मुख्यतः मानो वैसे एक वर्कशॉप लोगों इंश्योरेंस पॉलिसी से गुरिंग ची रेटिंग सिस्टम होते हैं तो ये पॉलिसी दिस कौन-कौन मैंने इस तरह दी तो दिन प्रकारों ये लिस्ट लोन ची बेस्ट प्लान्स में नो उक्सार में को चादी में पिस्सानो फाइनेंस उनका थर्टी इयर्स मैक्सिमम एज होना कपल विथ वन चाइल्ड सो मोपे संसार वाइस होना बोर्ड � मुगल कवरेज हो चेट लगा 20 लाख सामेन शोड सामेन शोड आंटा तो चेट लो तीस कॉलम कुंटे ऐसे ऐसे लॉन्गबार्ड लो कमेंच प्लान होंगी कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस ने आपको प्लान तीन लो प्रीमियम इज लोएस्ट चंडी सो ये रवैया लक्षण रुपए का कवरेज की मुगल फैमिली मेंबर्स सुना फैमिली की 18,000 प्लान पेरो क्रिस्टिनो वर्ड कंपेस्ट नाइम को प्रो हेल्थ इंश्योरेंस एक्यूमुलेट अरे आप और मेरे को आप्टिमा रिस्टोर फैमिली इन्फैक्ट दिस वन ऑफ़ दी बेस्ट पॉलिसीज कुछ भी प्रीमियम एक बार ट्वेंटी फाइव थाउजेंड चार्जेस ना रो कहानी दे हैव गोट वेरी गुड क्लाइंट सेटलमेंट रेशियो सो सरप्राइजिंगली � क्लाइम सेटलमेंट अंतरा बाग ले दो ऐसे ऐसे लंबा लो अनेक मन का धन होता है काबर्टी गो फॉर आइडर सिग्मा टीटी के हेल्थ और अपोलो म्यूनिकलो आटोमा रिस्टोर और रॉयल सुंदरम लो लाइफलाइन सुप्रीम अनेक पॉलिसी होंगी आदि गुड़ा चकटी मार्क्स मिलो अलग अलग स्कोर इच्छा रंटे मिंट वालो प्रीमियम के 35 परसेंट म पुराने सौ साल तराव तो मुन्न सौ साल तराव तो मात्र में एक्जिस्टिंग डिसीज़ेस की काउंटर्स हैं नाटे फॉर इंस्टेंस ये और क्या ना डायबिटीज़ सुन्दर कौन-कौन वो मुड़े लोग वालों को डायबिटीज़ रिलेटेड जब भी देन के गोड़ा इंसुलेंस राग तो अट्वेंटी प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ेस � टेन परसेंट और ट्वेंटी परसेंट और बोनस इस तरह मतलब, तो दानी को फाइव परसेंट मार्च इच्छा रू, तो वहाँ पर इनबिल्ड क्रिटिकल इलनेस उन्हें टू पॉइंट फाइव परसेंट, वेलनेस प्रोग्राम से वो ना उन्हें वाल के उन्हें मानो डायग्नोस्टिक्स सर्विसेज लांटे फ्री का वाल कुने फैसिलिटी उन्हें तो अलग टोटल का 100 मास कानू सिग्ना टीटी के हेल्थ की 71 परसेंट मास हो चाहे सो इट्वेंटी 
మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్న పాలసీస్ లో నుంచి యూ కెన్ చూస్ వన్ ఆఫ్ ది పాలసీస్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఇట్స్ ఎ మస్ట్ అండి ఎవరు కూడా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా జీవించవద్దు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా జీవించడం అంటే బజార్ లో నగ్నంగా నిలబడతా నిలబడటం తో సమానం అనమాట బట్టలు ఏమి లేకుండా నడి బజార్ లో నిలబడినంత నేరం పాపం దారుణం కాబట్టి గో ఫర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చిన్న విరామం విరామం తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మెయిల్స్ కాల్ చేసుకుంది సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి స్వాగతం కాలర్స్ లైన్ ఉన్నారు మొదటి కాలర్ చెన్నై నుంచి శివ హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ వస్తుంది మార్నింగ్ అండి వెరీ గుడ్ ఈ బుధవారం మీకు విఘ్నేశ్వరుడు కాల్ కల్పించాడు అనమాట కొంచెం డౌట్స్ ఉన్నాయండి అడగండి ఐరిస్ ఆగ్రో నూట ఇరవై రూపాయలు కొన్నారు ఓకే యారిస్ కాదండి ఏషియన్ గ్రానైట్ ఏషియన్ గ్రానైట్ ఏషియన్ గ్రానైట్ నూట ఇరవై దగ్గర తీసుకున్నారు ఆరు వందల ఇరవై కెళ్ళిందండి మళ్ళీ ఇప్పుడు మూడు వందల ఇరవై పడిపోయింది అమ్ముకోమంటారా సో మంచి లాభం ఉన్నారు కదా మీరు ఏషియన్ గ్రానైట్ నూట ఇరవైలో తీసుకుంటే ఇప్పుడు మూడు వందల ఇరవై ఉందా త్రీ ట్వంటీ ఉంది మూడు వందల ఇరవై ఉందండి గుడ్ గుడ్ స్టిల్ ఇన్ గుడ్ ఆరు వందల ఇరవై వరకు ఇల్లు వచ్చిందండి నో ప్రాబ్లం అండి పాత రేట్లు మర్చిపోండి గతం గత ఏం చేయలేము ఆ రేట్లు మళ్ళీ రావటం డ్రీమ్ రన్ అనేది అంటా అంటాం కదా అటువంటివి జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఇప్పట్లో అటువంటి డ్రీమ్ రన్ వచ్చే అవకాశాలు కనపట్టలేదు సో మూడు వందల ఇరవైలో ఏషియన్ గ్రానిట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఐ థింక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యూ క్యాన్ బుక్ అండి ఎందుకంటే మీరు వన్ ట్వంటీ లో కొన్నాక సిక్స్ హండ్రెడ్ చూసినా కూడా బుక్ చేయలేదు అంటే డెఫినెట్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు బుక్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీకు ఫ్రీ షేర్స్ అయిపోతాయి అండ్ ఇది పెరిగిన ప్యాటర్న్ కూడా అలానే ఉందండి ఐ థింక్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ విత్ ఇన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెంటీ దాకా వెళ్ళింది అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటైర్స్మెంట్ చూస్తున్నాం సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు అక్కడ అమ్మి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని అండ్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ కూడా ప్రొటెక్టివ్ స్టాక్ మీరు కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలండి సో ఈ స్టేజ్ లో ప్రొటెక్టివ్ స్టాక్ ఇస్ క్లోజ్ టు అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ అండ్ ఇన్ కేస్ మార్కెట్ లో మళ్ళీ ర్యాలీ వచ్చి ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే కనుక బ్యాలెన్స్ కూడా ఒకసారి అమ్మమని నా సజెషన్ గుడ్ తర్వాత కలర్ జయ నాయక్ అనంతపురం నుంచి హలో టీవీ టీవీ వాళ్ళని తగ్గించండి టీవీ ఎందుకు చూస్తున్నారు మీరు అబాన్ ఆఫ్సర్ ఒకటి ఫస్ట్ స్టాక్ ఏదన్నారు డిసిడబ్ల్యూ డెట్ అనేది ఒక మేజర్ ఇష్యూ వాళ్ళకి అండ్ ఇతరత్ర ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి కంపెనీకి సంబంధించి సో ఏం చేయాలి డిసిడబ్ల్యూ జీపీఎల్ అండ్ అబాన్ ఐ థింక్ అబాన్ ఆఫ్షర్ ఎప్పుడు కూడా బొల్లిష్ లేదండి టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నుంచి మనం లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ హిస్టరీ తీసుకుంటే కనుక ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ అండి టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో సో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఇన్వెస్టర్ వెల్త్ డెస్ట్రాయ్ చేసిన కంపెనీ ఇది వేరేస్ మన ఓవరాల్ మార్కెట్ బొల్లిష్ గా ఉంటే ఈ టోటల్ ఈ స్టాక్ టోటల్ బేరీ స్ట్రెండ్ లో ఉంది అఫ్ కోర్స్ సమ్ అప్మోస్ వచ్చిన స్టాక్ లో మధ్య లో సో ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ రిమైన్స్ బిలో టూ హండ్రెడ్ డే ఐ థింక్ దీనిలో స్ట్రెంత్ అనేది ఉండదు డెఫినెట్లీ సో దీనిలో స్ట్రెంత్ రావాలంటే త్రీ ఫిఫ్టీ దాటితేనే మళ్ళీ వస్తుంది అండ్ ఇది మల్టీ ఇయర్ లోస్ కూడా బ్రీచ్ చేయడం చూస్తున్నాం టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో ఎప్పుడైతే బ్రీచ్ అయిందో ఇంకా ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది మేబీ టూ జీటీ దాకా కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ప్రాబ్లీ నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ దాకా కూడా డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇప్పట్లో ఈ స్టాక్ ని టచ్ చేసే ఐ థింక్ ప్రయత్నం అయితే చేయకూడదు నా ఉద్దేశంలో అండ్ డిసిడబ్ల్యూ విషయానికి వస్తే స్టాక్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ గా మంచి డ్రీమ్ రన్ లో ఉన్న స్టాక్ సో కరెంట్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి క్లోజ్ టు ట్వంటీ టూ రూపీస్ దాకా రావటం చేసాం అండ్ దీనిలో క్లియర్ స్ట్రెంత్ అనేది మనకి ఎయిటీన్ దగ్గర ఉంటుంది అంటే సపోర్ట్ పాయింట్ అనేది ప్రాబ్లీ స్టాక్ మీరు ఎంట్రీ పాయింట్ గా నన్ను అడిగితే కనుక అరౌండ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ మధ్యలో ఎంటర్ తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా థర్టీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ మధ్యలో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ సో ఈ స్టాక్ ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫోర్ ర
వంద రూపాయలు ఈక్విటీ ఉంటే పన్నెండు వందల రూపాయలు పదమూడు వందల రూపాయల డెట్ ఉందనమాట సో ఫండమెంటలీ చాలా చాలా వీక్ కంపెనీ మీరు అలా డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దు మంచి కంపెనీ చాలా ఫండమెంటలీ వెరీ గుడ్ కంపెనీ అని తర్వాత కాదు కొత్త ఊరు నుంచి శ్రీనివాస్ హలో నమస్తే అడగండి మీరు లాంగ్ టర్మ్ పట్టానండి టాటా మోటార్స్ అయితే షార్ట్ టర్మ్ లో కొన్ని ప్రెజర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి కొత్తగా ట్రేడ్ వార్స్ కూడా కొద్దిగా వాళ్ళ ప్రెజర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే యుఎస్ లోకి యూరోపియన్ మార్కెట్స్ నుంచి ఏ కాస్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ట్యాక్స్ చేస్తామంటున్నారు సో షార్ట్ టర్మ్ లో అయితే వెరీ కొద్దిగా అయితే వర్టైల్ గా ఉంటుందండి కాకపోతే ఏంటంటే దర్ ఇస్ అట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇన్ దట్ వన్ ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రైస్ లో చూసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ట్రేడ్ అవుతుందండి ఒకవేళ మీకు కొద్దిగా షార్ట్ టర్మ్ లో వర్టిలిటీ ఉన్న లాంగ్ టర్మ్ యూతో ఉంటే అంటే మీరు యూ షుడ్ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ కూడా కొద్దిగా రెడీగా ఉంటే ఐ థింక్ యూ షుడ్ బై టాటా మోటార్స్ అని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఐ థింక్ వంద రూపాయల దాకా వచ్చినా కూడా తట్టుకోవాలి తట్టుకోవాలి బేసికలీ సో సో ఎందుకంటే ట్రేడ్ వాస్ ఐ డోంట్ నో వేర్ దేట్ ఇట్ ఎల్ లీటు కాకపోతే ఏంటంటే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి యా వాల్యూ బైంగ్ కింద ట్రై చేయొచ్చు బట్ రిస్క్ చాలా ఉంటుందండి కమింగ్ టు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ యూనో దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ గోయింగ్ అండ్ బోత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ సో ఇట్ ఇల్ బి సంటైమ్ అండి కొద్దిగా టైం పడుతుంది రివైవ్ అవడానికి ఇవన్నీ కొద్దిగా నార్మల్ కొద్దిగా సో నా సజెషన్ అవాయిడ్ ఫర్ నా అండి సో ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ అని నిన్న రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఒక నివేదికని విడుదల చేసింది దాని ప్రకారం చూస్తే పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ రికవర్ కావడానికి కనీసం ఏడాది వ్యవధి పడుతుంది కనీసం అంటే కనిష్ట వ్యవధి ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ కూడా పట్టే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వర్స్ట్ అయిపోయిందని అయితే అనుకోవద్దు ఇంకా చాలా మిగిలి ఉంది పిక్చర్ అభి బాకీ హై కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా ఉండండి పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ లో పొజిషన్స్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఈవెన్ కాంట్రా బెట్ గా కూడా ప్రస్తుతానికి అవాయిడ్ చేయండి పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ మరిన్ని కాల్స్ మెయిల్స్ తీసుకున్నాం మరొక విరామం తర్వాత టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో తిరిగి స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్ లో ప్రీ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్ బిగిన్ కాబోతుంది ఈలో మరో కార్ లైన్ లో ఉన్నారు నాగపూర్ నుంచి రాజేష్ హలో హలో సార్ రండి రాజేష్ స్టార్ లైన్ గురించి చెప్తారా సార్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ తీసుకున్నాను నేను తామ్లా సొల్యూషన్ సార్ స్టార్ లైట్ బిఎస్టీలో స్టార్ లైట్ స్టార్ లైట్ కాంపనెన్స్ ఓకే ఓకే స్టార్ లైట్ కాంపనెన్స్ ఓకే సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో తీసుకున్నట్టు థర్టీ వన్ ఉంది ఇప్పుడు సో దిస్ నథింగ్ ఎనిట్ అండి లాస్ట్ బుక్ లాస్ట్ బుక్ చేస్తూ వస్తున్నారు చాలా చిన్న కంపెనీ అండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీస్ పాజిటివ్ చూసినా కూడా నథింగ్ ఏం పాజిటివ్ కనబడట్లేదండి సో వాల్యుయేషన్ పరంగా చూసినా కూడా బుక్ వాల్యూ త్రీ రూపీస్ లో ఉంది అండ్ థర్టీ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఐ థింక్ మీరు కొద్ది ర్యాలీస్ ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిందేనండి ఇందులో లాస్ట్ క్వార్టర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ క్రోర్స్ లాస్ట్ బుక్ చేశారు అండ్ మనకి ఫైనాన్షియల్ పరంగా మొత్తం ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ పరంగా చూసినా కూడా పెద్దగా పాజిటివ్ గా ఏం కనబడలేదు అండ్ నాట్ ఏ గుడ్ స్టాక్ టు ఓన్ అండి డెఫినెట్ గా ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్తాను కొద్దిగా ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అయ్యి ఐ థింక్ యూ షుడ్ లాస్ అయినా కూడా బుక్ చేసి ఎగ్జిట్ అవ్వమంటానండి తర్వాత ఉన్నారు విజయసాగర్ రావు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి ఇదే సార్ ఏం లేదు సార్ మన వాల్యూ లో ఎప్పుడు కొన్న సార్ మన బెంగళూరు బ్యాంక్ అండ్ సిఎన్బి గేట్ అవి అట్లే సీప్ అప్ చేస్తున్నాం సార్ ఈ రైల్ లో కొనుక్కోమంటారా ఇంకా లేకపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోమంటారా ఈ లెవెల్ ఎగ్జిట్ అయిపోతారు ఎక్కడ మీరు లాస్ లో ఉన్నారా రెండింటిలోను లాస్ సార్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు రెండింటిలో ఫెడరల్ బ్యాంక్ అండ్ పిఎన్బి గిట్స్ ఐ థింక్ రెండు కూడా సపోర్ట్ పాయింట్స్ నియర్ బై ఉన్నాయండి డెఫినెట్లీ మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మేబీ ఇంకొంచెం పెయిన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది వన్ క్వార్టర్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ సో నా ఉద్దేశంలో పిఎన్బి గిల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కింద ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ బేస్ అనేది ఫామ్ అయింది లాంగ్ బ్యాక్ సో డెఫినెట్లీ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే మీరు ఫర్దర్ గా యావరేజ్ కూడా చేయొచ్చు మేబీ అగైన్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటే మీకు అండ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ అరౌండ్ ఎయిటీ టు నైంటీ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండి ఈ స్టేజ్ లో సో ఈ స్టాక్ కూడా అరౌండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీ టూ మధ్యలో స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చూసి మేబీ అరౌండ్ సెవెంటీ సెవెంటీ టూ వస్తే కనుక ఫర్దర్ గా మీరు యాడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ద
అది ఉంచొచ్చంటారా లేదంటే దాన్ని వాల్యూ అసలు ఏం సార్ అది అంటే వాళ్ళు కాల్ చేస్తే ఒకలా చెప్తున్నారు పేర్లోనే ఉందండి ఇరవై రెండు షేర్ల సమాహారం అది ఇరవై రెండు షేర్ ఇరవై రెండు సంవత్సరాల షేర్లను ఒక ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ గా క్రియేట్ చేసి దాన్ని ప్రజలకు ఆఫర్ చేశారనమాట సో టూ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు అది ఒకటే అందులో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అదర్వైజ్ ఇట్ హ్యాస్ అండర్ పర్ఫార్మ్డ్ బోత్ నిఫ్టీ అదర్ ఇండెక్స్ అన్నిటితోనూ చాలా అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ కనపరుస్తున్న ఫండ్ అది మనం వద్దనే చెప్పాము సజెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సబ్స్క్రైబ్ చేయొద్దని వాళ్ళు మీకు పెద్దగా లాస్ అయిన లేకపోతే యూ కమ్అట్ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్ అండ్ నేను invest that money in uh, a good performing uh, mutual fund maybe multi cap funds funds and such chase konde they will definitely outperform uh, this bar 22 and so the mails kon teesukuno rushi mail pompicharu aina bsc hold chestunnata 842 rupees lo alage kokio camlin 102 rupees lo unnai ee rendu hold cheyacha sell cheyacha Yeah, BSC probably can't make great money and the last four months since the stock 722 around 840 that period on Jishamano. So now they should know there are better stock to own 843 current market price on the probably in the further rally of 890, 900, definitely a crocs are exit IE. Probably I think you can move into financial sectors. So which can give you better returns now they show. And Kokio Camlin probably stock you can own and probably next two quarters you might get your price and maybe 10% higher also. So this stage will hold Chema Chetan. తర్వాత ఎక్సైడ్ బ్యాటరీస్ గురించి టీఎస్ఎన్ మూర్తి అడుగుతున్నారు ఆయన వంద షేర్లు నూట అరవై రూపాయలు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం కొన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఎక్సైడ్ బాగానే కనబడుతుంది అండి మీకు కొద్దిగా మార్కెట్ షేర్ ఇన్ బిట్వీన్ అమర్రాజాకి లూజ్ అయినా కూడా ఐ థింక్ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కూడా దే ఆర్ గెయినింగ్ ద మార్కెట్ షేర్ వాళ్ళకి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న మార్కెట్ షేర్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ నావండి ఇప్పుడు ఆ లెవెల్స్ వచ్చేసారు ఐ థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ అండి మీరు సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మేబీ కొద్దిగా పొజిషన్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కొద్దిగా కంఫర్ట్ ఉంటుంది మీ యావరేజ్ గా తగ్గుతుంది కాబట్టి అదర్వైజ్ ఇట్స్ గుడ్ స్టాక్ టు ఓన్ ఫర్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అండి తర్వాత కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు నాగార్జున హలో నరేశన్ హలో నుంచి ఆ అరే నాగార్జున గణేష్ ఆ నరేశ్ 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 ఆ అరే నరేశ్ సారీ సార్ అవంతి ఫీల్స్ వరకు అశోక్ లైన్ లాంగ్ టర్మ్ ఎలా ఉంది సార్ అవంతి ఇప్పుడు స్పిట్ చేశారు సార్ అది లాంగ్ టర్మ్ ఎలా ఉంది సార్ అవంతి ఎక్స్పెన్సివ్స్ and in india lo i think uh, uh, they have almost geopoly between madhusan sumi and uh, this company kabatti uh, apply cheyandi but long term kosam matram apply cheyandi so i nadina share lo avanti borosil avanti aithe i think you should avoid for next one year andi kodiga ninna kuda i mean bonus and split tho kuda kodiga positivity kanapadindi but then commentary and kodi industry kuda kodiga challenges unnayandi next one year varaku i think you should avoid avanti for now Uh, it's not a bad start, but it's not a valuation for expensive out there and then you can't have a positive outlook. And uh, the stock, if you don't have a lot of money, you can uh, hold on to that stock. And Ashok Leland, I think you should hold on to that stock for quite some time. And next to two to two years, you should definitely hold on to that stock. So, in the bonus split, you can't have a bonus split. You can't have a bonus split. You can't have a bonus split. But before the uh, uh, split period, తర్వాత చాలా లైన్ ఉన్నారు కాకినాడ నుంచి హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి సార్ నా దగ్గర నేషనల్ మీడియా ఉంది సార్ నా దగ్గర సెవెంటీ ఎయిట్ లో ఓకే అది తగ్గిపోతుంది కదా సార్ దాని ఎస్ఎస్సి మాట్లాడండి అయితే ఒకటి ఏం మాట్లాడండి నేషనల్ అల్యూమినియం కంపెనీ సెవెంటీ ఎయిట్ లో కొన్నారు నాలుగు యా సెవెంటీ ఎయిట్ లో ఇస్ ఓకే అండి మీరు కొన్న ప్రైస్ ఇస్ ప్రాబ్లీ I think it could, uh, 60 rupees on the current market price, 20 rupees down on the, but the stock one government is the almost 90 rup- 97 inch correct out of the stock. So somewhere I think it has to take a support, but again we are weak stock loaner definitely that we can say and last time it was 16 inch close to around 90 rupees bounce out on the show. So you learned a trading bounce question would definitely exit on the jepta no, maybe then ki key resistance on the around 73 inch 75 much around to the end of the cost price can a 3 to 4 rupees kind on the government. ఆ రేట్ వస్తే ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్తాను బిగ్ స్టాక్ లో ఉంటాం ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా ఈ స్టేజ్ లో 
ओके मधु अड़ा अवंती फीड्स उठ आये दर फिफ्टी षे को फिफ्टीन सिक्टी इंका डिमेट अकौंट की स्प्रीट शेल क्रेडिट करे अवे का टाइम पड़ता है कॉर्पोर ऐसी जगह समटम्स अब टू वन मंथ टाइम पड़ती है एम वरी का बोन षे अलग स्प्रीट लभे षे अभी त्वर अकौंट की क्रेडिट होता है वेंकट किशोर वेंकट किशोर मेल पंप लास्ट फिफ्टीन डेस्ट पीवीटी मन इच्छा पोजिशन का अभी मैं प्राफिट राजेन्द्र गई सो थैंक्स लाइक वेदा अलगे पोजिशन का बैंक आफ् बड़ा मदर सी एशियन पे इलांट वाट सल बर्कअटा सो राजेन्द्र गोपन टेन पर्सेंटे मिगता मार्केट की नई पर्सेंट लास्ट तिटको अंकनी इप्ड मुदे मार्केट की क्रेडिट होलो हलो अड़ी कृष्ण रेडी कृष्ण रेडी नमस्ते ओके भारत एलक्ट्राक्स लास्ट पर्सीस्टेंट सर्म प्राफिट पर्सीस्टेंट नई आल टाइम हई अंडी ना उदेश हंड्रेड अं ट्वेंटी थिंक नैक्स्ट सिक्स मंथ वन इयर हॉल्ड नई दाका अपसैड पोटेल डेफिटली बट ओनली थिंग ट्रेड पोजिशन अवते फिफ्टी पर्सेंट डेफ प्राफिट बुक्स एन कं दी फाइव मंथ हई चूस्ते सो अब की रेसीडेंस उबी मे बी फिफ्टी पर्सेंट बुक्स क्या मे बी इदे स्टाक मल्ल अरउंड फाइव टू सर्सेंट पड़ते यू कैन ट्रै टू बै अगेन अंड थिंक सन फार्मा फार्मा स्पेस इपड़े को रिवैव अव चुनावी बट ईवन लास्ट जनवरी मन की सेम रिवैवल हेल्थ चूस सो फोर थर्टी नीचे लास्ट टाइम सिक्स नाट फोर हेल्ली अंड अगे मन फोर थर्टी फाइव नीचे क्लोज टू करे मार्केट प्रईस अदे सिक्स हंड्रेड दी प्रईस सो प्रोटेक्ट स्टाप अने सन फार्मा में ना उदेश फाइव फारी क्लोजिंग बेसिस स्टाप लास्टी अंड सिक्स हंड्रेड अं फोर मोन स्विंग हई वस्ते एग्जिट प्रयत्न चयु अंड बीएल इज डेफली वीक स्टाक अंडी वीक स्टाक ट्रेड इनवेटी सो स्टाक आलो वन नई थ्री नीचे क्लोज टू वन नाट सिक्स रेस्पाइट ले सो प्रॉब्लम पुल बैक्स स्टाक सो स्वल पुल बैक कोसम चूसी मे बी हंड्रेड अं फोर्टी नीचे हंड्रेड अं ट्वेंटी टू मध्य दाका वे चांस अंत कंप्लीट ले वन नाट सिक्स करे मार्केट प्रेस मे बी वन ट्वेंटी टू दर डेफिटली एग्जिट अवे लास्ट में बुक्स सो इधे समाधान अमिता श्राफ वर्ती वीएल मैं इनवेट एलक्षन वस्तनाई काबीएमस इवीएम जस्ट वन टाइम एफर दाखिल चाल प्रोडक्ट्स उफेन्स मेजर प्लेयर्स इन दिफे सो रैडर्स इटी तैयार कंपनी इवीएमस अने जस्ट क्वार्टर बहुत गवर्नमेंट नीचे आर्डर रावे अदरव दर् इंटू अग्रेसिव इंटू डिफे अंफे गवर्न प्राजेक्ट तैयार कंपनी भारत एलक्ट्राक्स विराम विराम तरह मार्केट ओपन तो मेडिक बिजनेस ब्रेकफास्ट तेरी स्वागत मन को रुषा मार्केट प्रारंभ का बोतनाई इंदा वेंकट किशोर पंप मेल असल डेटी अंत थैंक्स आय नाभ मार्केट अटे स्पाट सिकमेंडेस इच्छा शार्ट सेल्स आर् रिकमेंट अलौड का फ्यूचर्स अमो चाल मत इन वन लाख मिनीम लारज सैज बट आफ्कोर्स सो आज आपशन ट्रेड से सो आपशन को प्रीमियम पे चे कैन डू दट सो दिन डबू का फ्यूचर्स सो आज विधान करेक्टेना या डेफिटली करेक्टे अंत मन की मोस्ट आफ द मनी से बिकाज बेर मार्केट लाबी से वाटी ओनली थिंग स्टाप लास् बुक् प्राफिट क्या मारजिंग तो कंपेर प्राइज मोर आफ फ्यूचर्स क्या फ्यूचर डिस्कउंट उ प्रीमियम उबी क्या प्रेज एक्त टारगेट वस्तो आ टाइम में आपशन क्लोज इट्स ए गुड ऐडिया सो सेल कॉल नियर द मनी पुट आपशन अंड अदे विधायक टारगेट कपशन क्लोज यू कैन मेक मनी स्ट्राटी पर्फेक्टली ओनली थिंग रिस्क टेकर्स पोजिशन इनवेटो वाल फ्यूचर्स ट्रेड चेयर बट थिंक एव्री का वन शुड अटम्प्ट मन इच्छे का दिंक विल डेफिटली मेक् मनी 
కొండా వెంకటరాజన్ మెయిల్ పంపించారు తొమ్మిది లక్షల రూపాయల చిట్లో వచ్చాయి మంచిదే చిట్ పాడుతున్నారు అన్నమాట మీరు సో ఈ డబ్బుని బ్రిటానియా అశోక్ లేలాండ్ బజాజ్ ఫిన్సర్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు రైట్ టైమ్ అయినా టైమింగ్ గురించి అడిగితే ఆఫ్ కోర్స్ టెక్నికల్స్ బట్టి చెప్తారు కానీ దీనిలో వచ్చే మీరు నెల నెల చిట్ ఫండ్ అమౌంట్ కడుతూ ఉండాలి కదా సో దీనిలో వచ్చే డబ్బులు ఏమైనా దీంతో ట్రేడింగ్ చేసో అలా చేసి కనుక మీరు చిట్ డబ్బులు కడదాం అనుకుంటే మాత్రం చాలా రిస్కీ పద్ధతి అవుతుందండి డోంట్ డూ దాట్ మంచి కంపెనీస్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు బట్ లెవెల్స్ ఏమైనా చెప్తారా అదే మీరు చిట్ ఎలా అయితే కడుతున్నారో అలానే ఎస్ఐపీ చేయడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్స్ అన్ని మంచి స్టాక్స్ అశోక్ లీలాండ్ బ్రిటానియా ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు ఇన్వెస్ట్ బట్ ఒకటి రెండు ప్రైస్ పాయింట్స్ కాకుండా ఎవ్రీ మంత్ ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ మార్కెట్ వాలిటాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందండి సో నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఇఫ్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ మంత్లీ ఒక ఫిక్స్ అమౌంట్ ఫోర్ ఫైవ్ స్టాక్స్ చూస్ చేసుకుని దట్ షుడ్ బి ఎ గుడ్ ఐడియా స్టాక్ సెలెక్షన్ అయితే బాగా ఉంది యూ కెన్ కంటిన్యూ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ మార్కెట్ విత్ ఎ స్లైట్ గ్రీన్ చిన్న పాజిటివ్ బయాస్ తో టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ సమీపంలో నిఫ్టీ ట్రేడ్ అయ్యి మళ్ళీ రెడ్ లో జారుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది అండ్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ కొద్దిగా అడ్వాన్సెస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ గ్రీన్ గా కనిపిస్తుంది ఐటీ స్టాక్స్ లో కొంత బయింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ కిందకు వచ్చింది నిఫ్టీ ఒక ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ అరవింద ఫార్మా వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ లాభంతో ప్రారంభమైంది హెచ్ఐవి డ్రగ్ కి యుఎస్ ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ వచ్చిందని సో అరవింద సీమ్స్ టు బి అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంపెనీ ఇది ఫార్మా ప్యాక్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వరుసగా వాళ్ళకి వస్తున్న అప్రూవల్స్ ని బట్టి చూస్తుంటే ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయింది క్రూడ్ ప్రైసెస్ పెరగడంతో ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ఐఓసీ హెచ్బీసీఎల్ బీపీసీఎల్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి భారతీయ ఇన్ఫ్రాటెల్ లాసెస్ తో ప్రారంభమైంది జి ఎన్టీపీసీ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా నష్టాలతో ప్రారంభమైన నిఫ్టీ స్టాక్స్ డాక్టర్ డి స్నాప్స్ కూడా వీక్ గా ఓపెన్ అయింది సో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో ఇప్పుడు వన్ ఇస్ టు వన్ కు వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ మేబీ అనదర్ వీక్ ట్రేడింగ్ డే ని మనం చూసే అవకాశాలు మార్కెట్ లో కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత శేఖర్ ముపూరి మేల్ పంపించారు వీగాడ్ కొనరట మెందా ఇండస్ట్రీస్ అలాగే జిఎం బ్రెవరీస్ అండ్ మదర్ సన్ సోమి వీటిలో ఎస్ఐపి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆఫ్ కోర్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం మంచిగా అనేవి మహేష్ నెల్లూరు నుంచి సిఏజిఆర్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాక్స్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఇచ్చింది ఒక స్టాక్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో త్రీ ఇయర్స్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇలా ఎంత రేట్ ఉంచింది ఐ థింక్ యూ యూ షుడ్ గో బై క్యాపిటల్ మార్కెట్ డేటా బేస్ లో మీకు దొరుకుతుంది స్క్రీనర్ లో ఉంటుందా స్క్రీనర్ లో దొరుకుతుంది సో సిఐజిఆర్ అనేది క్యాపిటల్ మార్కెట్ లో ఐ హెవ్ సీన్ ఇట్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ దేర్ మనీ కంట్రోల్ లో కూడా ఐ థింక్ దిస్ వన్ ఫీచర్ ఇన్ మనీ కంట్రోల్ ఆల్సో సో బట్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఈస్ ది బెస్ట్ సోర్స్ అండి తర్వాత ఆకుల మౌనిక అడుగుతున్నారు మదర్ సన్ సుమ్ సూపర్జిత్ ఇంజనీరింగ్ కజారే సెరమిక్స్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం మంచిగా స్టాక్ లిస్ట్ బాగా ఉందండి ఒక సూపర్జిత్ మాత్రం ఐ థింక్ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంటుందండి షార్ట్ టర్మ్ లో అదర్వైజ్ ద లిస్ట్ ఈస్ గుడ్ ఒక సూపర్జిత్ బదులు మేబీ యూ షుడ్ యాడ్ సందా టెక్నాలజీస్ అనేది నా ఒపీనియన్ సేమ్ దాంట్లో ఉంటుంది కొద్దిగా వాల్యుయేషన్ పరంగా అట్రాక్టివ్ గా కనబడుతుంది రాజశేఖర్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు స్ప్లిట్ కి బోనస్ కి తేడా ఏంటి విచ్ వన్ విల్ బి మోర్ అడ్వాంటేజ్ టు ది ఇన్వెస్టర్ చేయటువంటి ఫేస్ వాల్యూ ని తగ్గించడం అండి స్టాక్ ఫేస్ వాల్యూ ఫర్నిషానికి పది రూపాయలు అనుకోండి దాన్ని రూపాయి చేశారనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ పెరుగుతాయి మన అకౌంట్ లో ఆ మేరకు స్టాక్ ప్రైస్ లో కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది బట్ ఈక్విటీ పెరగదు కంపెనీ ఈక్విటీ లో ఎటువంటి మార్పు రాదు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ పెరుగుతాయి సపోజ్ ఈక్విటీ వంద కోట్లు ఉంటే వంద కోట్లు అలాగే ఉంటుంది కానీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మాత్రం పెరుగుతాయి బికాస్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ది షేర్స్ స్ప్లిట్ చేశారు కాబట్టి బోనస్ లో ఈక్విటీ పెరిగిపోతుంది ఆ మేరకు ఏదైతే వన్ ఇస్ టు వన్ అయితే డబుల్ అవుతుంది ఈక్విటీ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తమ దగ్గర తమ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ ఫ్రీ క్యాష్ ఏ
స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు నార్మల్ గా ఉందంటే ప్రైస్ తగ్గి లిక్విడిటీ తర్వాత పెరిగి పెరగడం కారణంగా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మళ్లీ స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత సుధాకర్ అడుగుతున్నారు టీసీఎస్ ఉన్నాయట ఎయిటీన్ థర్టీలో హోల్డ్ చేయొచ్చా యా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ఎయిటీన్ థర్టీ అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ కొద్దిగా హై ప్రైస్ లో కొన్నప్పటికీ లాంగ్ టర్మ్ ఇట్స్ ఓకే ఆల్రెడీ స్టాక్ మనకి ఆల్ టైమ్ హైస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అండ్ దీనిలో బై బ్యాక్ కూడా అనౌన్స్ చేసారు కాబట్టి కొద్దిగా బాయింట్ గా ఉంది షేర్ సో ఇఫ్ యూఆర్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ షేర్ హోల్డర్ డెఫినెట్లీ ఎస్ అనే చెప్తాను షార్ట్ టర్మ్ కి అయితే ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ ఓన్ మోర్ అండి ఎయిటీన్ థర్టీ అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి బట్ అగైన్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఎస్ వెంకట్ మంత్రుల పాటి అడుగుతున్నారు టైమ్ టెక్నో ప్లాస్ట్ ఈ కంపెనీ షేర్స్ కొనుక్కోవచ్చా ఫండమెంటలీ మంచి కంపెనీ అయినా ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఇది ఈ మధ్య కుటుంబంలో రికమెండ్ చేస్తారు వైజాగ్ వర్క్ షాప్ లో యా పర్వాలేదండి బాగానే ఉన్నాయి నెంబర్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ గా కూడా కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ గానే కనబడుతుంది కొద్దిగా రిస్క్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు హోల్డ్ ఇట్ అండి హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ లో దొరుకుతుంది వాల్యుయేషన్ పరంగా కూడా కొద్దిగా పాజిటివ్ గానే ఉందండి యూ షుడ్ హోల్డ్ ఇట్ అండి సో గ్రాండ్ ప్రైస్ కొనుక్కోవచ్చు యా డెఫినెట్లీ అండి కాకపోతే ఏంటంటే మనకు టైం ఫేవర్ చేయట్లేదు మీరు కొద్దిగా రెడీగా ఉండాలండి డౌన్ సైడ్ కూడా మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ కరెక్షన్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో హాఫ్ అయిందండి షేర్ చూస్తే కనుక బట్ పెరిగింది కూడా ఇలానే పెరిగింది టూ థర్టీ టూ రూపీస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ దాకా పెరగటం చేసాం సో దీనిలో నైన్టీ సెవెన్ దగ్గర చాలా కీ సపోర్ట్ ఉంది మార్చ్ సెవెంటీన్ లో ఏదైతే ఉందో అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అల్టిమేట్ సపోర్ట్ సో నా ఉద్దేశంలో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో ఎక్వైర్ చేయడం ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా ఫర్ అట్లీస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చంద్రవర్మ మీరు పంపించారు గుజరాత్ బొరోసిన్ గ్లాస్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొందాం అనుకుంటున్నారు మంచి కంపెనీ అయినా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ గుజరాత్ బొరోసిల్ సో పేర్లోనే ఉంది గ్లాస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ ఇది సో బొరోసిల్ గ్లాస్ అనేది వరల్డ్ ఫేమస్ బ్రాండ్ అది సో ఇందులో రెండు కంపెనీలు ఉన్నాయి గుజరాత్ బొరోసిల్ ఉంది అలాగే బొరోసిల్ గ్లాస్ వర్క్స్ అని సో నూట ఆరు రూపాయల దగ్గర ఉంది గుజరాత్ బొరోసిల్ సో చాలా థిన్ మార్జిన్స్ కనిపిస్తున్నాయండి లాస్ట్ క్వార్టర్ లో ఆన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూ దే జస్ట్ మేడ్ త్రీ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ అంత స్ట్రాంగ్ గా అయితే కనపట్టలేదు దీనికంటే కూడా బొరోసిల్ గ్లాస్ ఈజ్ ఏ బెటర్ కంపెనీ డెఫినెట్లీ తర్వాత మెయిల్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఆయన పోర్ట్ఫోలియోలో సుప్రీం పెట్రోల్ ఉన్నాయట మూడు వందల డెబ్బై ఒక రూపాయల్లో వెల్స్ మన్ ఇండియా అరవై ఐదు రూపాయల్లో ఐసీఐఎల్ నూట నాలుగు రూపాయలు కొన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చు సెల్ చేయొచ్చు ఐ థింక్ వెల్ స్పన్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ అండి ఈ స్టేజ్ లో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉంది స్టాక్ లో ఆల్రెడీ స్టాక్ మంచి డౌన్ సైడ్ వచ్చింది కాబట్టి యూ కెన్ హోల్డ్ అండ్ ఐసీఐఎల్ ఈస్ ఎ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అండి నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ యూ షుడ్ యూజ్ ఎస్ ఎ ట్రేడింగ్ నాట్ ఎస్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఇది ఎఫ్ఎండల్ వచ్చిందో ప్రాబ్లీ స్టాక్ ని ఐ థింక్ చాలా బీట్ అండ్ డౌన్ అయిన స్టాక్ మీరు కొన్న ప్రైస్ ఈస్ ఓకే బట్ ఐ థింక్ యూ షుడెంట్ ఓన్ ఫర్ లాంగ్ సో నా ఉద్దేశంలో ఉన్న స్టాక్ ని యూ షుడ్ ఓన్ విత్ స్టాప్ లాస్ అండ్ స్టాప్ లాస్ కూడా బిలో నైన్టీ సిక్స్ కింద మీరు పెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఐటీ కంపెనీల్లో కొంత మనం బయింగ్ కనిపిస్తుంది టీసీఎస్ హెచ్ఎల్ టెక్ టెక్ మహేంద్ర ఇలాంటి షేర్లు అన్ని కూడా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి శ్రే ఇన్ఫ్రా ఈ డౌన్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో టచ్ చేసిన కంపెనీ అలాగే పిటిసి సో మనం మార్నింగ్ అనుకున్నాం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ టచ్ చేసిన కంపెనీల సంఖ్య అలాగా పెరిగిపోతుంది దేర్ ఆర్ నౌ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ త్రీ కంపెనీస్ ఎట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దిస్ లిస్ట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ తర్వాత చైతన్య అడుగుతున్నారు జ్యోతి ల్యాబ్స్ నాలుగు వందల రూపాయలు కొన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చు సెల్ చేయొచ్చు జ్యోతి ల్యాబ్స్ బాగానే ఉంటుందండి మీరు ఒకవేళ టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఎఫ్ఎంసీజీ కూడా బాగానే ఐ మీన్ లైమ్ రేట్ లో ఉంది అండ్ ఐ థింక్ వాల్యుయేషన్ పరంగా కూడా ఇట్స్ బెటర్ స్టాక్ టు ఓన్ అండి సో ఐ థింక్ మీరు ఒక ఆల్రెడీ ఉంది అంటున్న పొజిషన్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా రన్ చేయమని చెప్తాను అట్లీస్ట్ సెక్టర్ రొటేషన్ జరిగేంత వరకు సో ఈ పాజిటివిటీ అంతా మనకి మిగతా సెక్టర్స్ లో నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ఎంసీజీ డిఫెన్సివ్ సెక్టర్ కాబట్టి పాజిటివ్ గా కనబడుతుంది
more than 55-60 percent padi nindi top nindi. But again, kinda nindi periton than juice tegan ka almost 18 nindi periton jisho. So it has reduced almost 60 percent nindi. Now there is no downside is less and upside is more rain lo gora. So up to 170 me definitely accumulate jisho. Ante 170 kinda grada nindi gado. But probably it's the area where we have to take risk kindi. So 170 var ko rain accumulate jame jipte no. At least 30 percent in the next one year upside potential at the stock lo kan kisto nindi. So same. Uh, companies like Quality Land, we, we go on I, Dilip Bilkan, 4 and a percent again, BPCL, JVK Power, 1 percent, HPCL, IOCL, KNR, it won't be, we go on top gainers on I, Future Consumer, Sri Ranka Sugars, Bomber Iron Fashion, Sheila Foam, uh, Alage, Hexaway Technologies, KEC International, Bajaj Carp, uh, J Kumar Infra, Jubilant Life, Emphasis, Mark, Techno Electric, it won't come to this strong trade out on the time with the and IT Uvalti sectoral leader. This is Uvalti breakfast show. Keep watching TV5.